ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నెట్ పెరిగింది కదా ఎక్కువ మంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నారు కదా అది పర్పస్ సర్వ్ అయినట్టే కదా అంటారు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి డిస్ప్లే అవుతున్న కొద్దీ కొత్త చెప్పుకుంటున్నారు ఫస్ట్ బ్లాక్ మనీ అన్నారు అది బోగసంతి లెక్కలతో సహా చెప్పాను తర్వాత క్యాష్ లెస్ ఎకానమీ అన్నారు అది లెక్కలతో బోగసంతి వెళ్ళింది ఈ రెండింటికి సోర్స్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ నా సొంత లెక్కలు కాదు ఎవరికైనా అనుమానం ఉంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చూసుకోండి ఇక మూడోది మీరు అన్నారు కదా ట్యాక్స్ అని ఈ ట్యాక్స్ కూడా చూద్దాం ఈ ట్యాక్సెస్లో నిజంగా పెరిగిందా మీకు టూ థౌజండ్ ట్యాక్స్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చూడకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే ఒక ఇయర్లో ఎకానమీ కరువు వచ్చింది అనుకోండి ఒక ఎకానమీలో ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి ప్రపంచంలోనే ఏదన్నా ఎకానమీ క్రైసిస్ వచ్చినా కూడా తగ్గుతుంది ఎప్పుడు కూడా ట్యాక్సెస్ చూడాల్సింది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చూడాలి తప్ప ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చూడకూడదు అందువల్ల నేను మీకు టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ ఒక సెవెన్ ఇయర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ క్రితం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అంటే ఇది డిమానిటైజేషన్ జరిగిన తర్వాత వచ్చిన ఇయర్ అంటే డిమానిటైజేషన్కు ముందు క నా నాలుగేళ్ళు ఆరేళ్ళు రెండు డిమానిటైజ్ తర్వాత వన్ ఇయర్ అంటే క్లియర్గా మనకు అర్థమేయటానికి ఈ కంపారిజన్ చెప్తారు ట్యాక్సెస్ పెరిగాయి అని అంటున్నారు టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెల్లో ట్యాక్సెస్ని ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే ట్యాక్స్ టు జీడిపి రేషియో అంటారు అంటే ఎప్పుడు కూడా నీ ఎకానమీ పెరుగుతున్న కొద్దీ అనివార్యంగా పన్నుల ధర ఆదాయం పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మీకు యాభై వేల జీతం ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక పన్ను ఐదు వందలు కడితే అరవై వేలు అయినాక ఆరు వందలు కడతారు సో ఆటోమేటిక్గా ట్యాక్స్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది పెరగకపోవడం క్వశ్చన్ లేదు ఎందుకంటే వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి పన్నులు పెరుగుతాయి అందువల్ల జీడి జాతీయ ఆదాయంలో భాగంగా ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఎంతుంది అని చూడాలి ట్యాక్స్ టు జీడిపి రేషియో టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్లో లెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్కడ పెరిగింది అంటే ఈ ఈ జీరో పాయింట్ వన్ ఎనిమిది ఏళ్ళ జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పెరగడం కూడా పెరగడమా నిజంగా చెప్పాలంటే అసలు కాన్స్టెంట్గా ఉంది ఉండకూడదు అసలు ఎందుకు కాన్స్టెంట్గా ఉంది అంటే ఎకానమీ దెబ్బతిన్న డిమాటైజేషన్ తర్వాత వల్ల దెబ్బతిన వల్ల జరిగింది ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా చెప్తాను వీళ్ళు ఏమంటున్నారు పన్నులు కట్టే వారి సంఖ్య పెరిగింది అంటున్నారు ఎంత అబద్ధాలు చెప్తారంటే పన్నులు కట్టే వారి సంఖ్య పెరిగింది అంటున్నారు ఏసి పెరిగింది మీకు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్లో అంటే డిమానిటైజేషన్ జరిగిన ఏడాదిలో తీసుకుంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో ఖచ్చితంగా మీకు కంపారిటివ్లీ కోటి ఇరవై ఆరు లక్షలు అంటే వన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ క్రోర్కు ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళు కొత్తగా వచ్చారు ఇది అంతకు ముందుతో పోలిస్తే ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కానీ మీకు విచిత్రమైన అంతకు ముందు ఏడాది ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంది ఓకే దాని డిమానిటైజేషన్ కన్నా ముందు ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగింది ఓకే డిమానిటైజేషన్ తర్వాత ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇలా తేడా ఏంటి ఇంకా ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు విచిత్రం ఏంటంటే ఈ వీళ్ళు కట్టే వాళ్ళు ఎవరు మీకు ఎకనామిక్ సర్వే ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ అంటే డిమానిటైజేషన్ జరిగిన పీరియడ్కి ఎకనామిక్ సర్వే మీరు గూగుల్లో దొరుకుతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎకనామిక్ సర్వే పెద్ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ అని కొట్టి చూడండి అందులో ఒక ఫిగర్ ఇచ్చారు కొత్తగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ సబ్మిట్ చేసి ఆదాయ పన్ను కట్టిన వారి ఎవరే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత అని లెక్కించారు ఎంతో తెలుసా టూ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్స్ అసలు మీకు మినిమం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ వరకు ట్యాక్స్ ఉండదు అంటే టూ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్స్ అంటే అర్థమేంటి అంతకుముందు ఒక యాభై వేలు తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు యాభై వేలు ఎక్కువ అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లోకి వచ్చారు ఇది డిమాండైజేషన్ సంబంధం ఉందా ఒకవేళ ఉన్నా ఎవరు వచ్చారు పెన్షనర్లు అంటే అంతకుముందు ట్యాక్స్ కట్టినా కూడా రిటర్న్ సబ్మిట్ చేయలే ఇవాళ భయాన వాళ్ళు కట్ రిటర్న్ సబ్మిట్ చేశారు చిరుద్యోగులు రిటర్న్ చేశారు అంటే ఇరవై రెండు లక్షల డెబ్బై వేలు అంటే ఇట్ కమ్స్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నాట్ ఈవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ వస్తుంది ఇరవై మూడు వేలు నెలసరి ఆదాయం ఉన్న వాళ్ళు ట్యాక్స్ రిటర్న్స్లోకి వస్తే అది డిమానిటైజేషన్ ప్రభావమా అంటే నెలకి ఇరవై మూడు వేలు ఉన్నవాడు బ్లాక్ మనీ ఉన్నవాడా ఇంకొక దాన్ని చెప్తాను పన్నులు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ రెండు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే నీ మీద పన్ను వేస్తే నువ్వే కడితే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంది మన మీద పన్ను వేస్తే మనమే కడతాం ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఏంటంటే వస్తువు సేవల మీద వేస్తే పన్ను మీ
అంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ నుంచి సారీ మళ్ళీ చెప్తాను ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ పర్సెంట్ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జీడిపి పెరిగింది ఇది డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ టు జీడిపి రేషియో అది ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ పర్సెంట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ టు ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇన్ దూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అంటే పాయింట్ వన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇది కొద్దిగా పెరిగింది కానీ మీకు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నుంచి ఆఫ్ జీడిపి నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి అంటే ఆదాయ పన్ను కట్టే సరే మీరు కడుతున్న ట్యాక్సెస్ ఎవరు కడుతున్నారు సంపన్నులు కట్టే ట్యాక్సెస్ ఏమో చాలా స్వల్పంగా పెరిగింది సామాన్యుడు కట్టే ట్యాక్సెస్ ఏమో విపరీతంగా పెరిగింది మీకు ఈ నాలుగేళ్లలోనే పెట్రోల్ డీజిల్ వాడే వాళ్ళు ఏడున్నర లక్షల కోట్లు కట్టారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టింది పెద్దవాళ్ళు కాదు బ్లాక్ మనీ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది సామాన్య ధనవంతులు సంపన్నుల మీద కాదు నడ్డీ సామాన్యులు నడ్డీ విరిచారు ఇక డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెరిగింది అంటున్నారు కదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రెండు రకాల వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు నేను ఒక ఉద్యోగులం మనం వేతన జీవులం మనకు ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఇంకో మార్గమే లేదు ఎందుకంటే మన ఇన్కమ్ ఇది ఓపెన్ రికార్డెడ్ ఇలా దాచేదే లేదు కానీ కంపెనీలు కట్టే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది దాన్ని కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అంటారు కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎవరు బ్లాక్ మనీ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్ గా ఉన్న నాగేష్ గారు నాకు లక్ష యాభై వేల జీతం వస్తే నేను ఇందులో బ్లాక్ మనీ ఉంచుకోవడానికి అవకాశమే లేదు యూనివర్సిటీ రూపంలో నా అకౌంట్ లో వేస్తాడు ట్రూ సో దెర్ ఇస్ నో వే ఐ కెన్ హైడ్ మై ఇన్కమ్ కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళే ఇన్కమ్ హైడ్ చేసి బ్లాక్ మనీగా మార్చుకోగలుగుతారు మీరు ఎవరు ట్యాక్సులు కడుతున్నా పెరిగింది డిమాటైజేషన్ తర్వాత మీకు ఇదే పీరియడ్ టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో మీకు కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ టు ది జీడిపి రేషియో త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్ నుంచి త్రీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పడిపోయింది తగ్గింది కార్పొరేట్ తగ్గింది కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ వ్యక్తిగత ఆదాయ పన్ను కట్టే వాళ్ళు మాత్రం వన్ పాయింట్ నైన్ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో వాళ్ళు ఎవరు అన్ని అబద్ధాలు అన్నట్టే తెలుసు అంటే మీకు ఒకటి ట్యాక్సెస్ పెరిగే పెరగలేదు ఓవరాల్గా లెవెన్ పాయింట్ త్రీ నుంచి లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఆ కొద్దిగా పెరిగింది ఎవరు పరోక్ష పన్నులు పెరిగాయి ప్రత్యక్ష పన్నులు కొన్నిగా పెరిగాయి అందులో కూడా ఎవరి పెరిగింది బడా కార్పొరేట్ల పన్నులు తగ్గినాయి సో మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ముందు చెప్పిన అన్ని అబద్ధాలు అని గణాంకాలు కూడా తేడా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు బీజేపీ అబద్ధాలు చెప్తున్నారు మీకు ఫేక్ కరెన్సీ తగ్గించుదాం అన్నారు ఫేక్ కరెన్సీ ఎంత దేశంలో ఆర్బీఐ లెక్క ప్రకారం నాలుగు కోట్లు నాలుగు వందల కోట్ల ఫేక్ కరెన్సీ ఉందని చెప్పి పదిహేను లక్షల నలభై నాలుగు వేల కోట్ల కరెన్సీ రద్దు చేసుకుంటారు ఎవడన్న అంటే ఇంటికి చీమలు పట్టిన ఆయన ఇల్లు కాలు పెట్టుకుంటాడు ఎవడన్న ఇంతకన్నా ఇంటి చెదలు పట్టిందని ఇల్లు కాలు పెట్టుకుంటాడా హశ్చర్యంగా ఉంది ఫేక్ కరెన్సీ నాలుగు వందల కోట్లు ఉంటే పదిహేను లక్షల నలభై నాలుగు వేల కోట్లు రద్దు చేసుకుంటాడట ఇంతకన్నా అన్నీ ఏముంది ఇక తీవ్రవాద కార్యకలాపాలు డబుల్ అయినాయి కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ డేటా ప్రకారం నా డేటా కాదు డబుల్ అయినాయి ఇప్పుడు నేను కోట్ చేసిన అన్నీ కూడా మీరు గమనించండి ఎందుకంటే కహానీలు చెప్పే వాళ్ళు ఎక్కువపోయారు ట్రోలింగ్ చేసే వాళ్ళు పెరిగిపోయారు ఎందుకంటే ఇది మనమంతా దేశద్రోహం అయిపోతున్నాం నిజాలు చెప్తే దేశద్రోహం అయిపోతున్నారు కానీ గాంధీని చెప్పిన దేశంలో నాగేశ్వరం దేశద్రోహం అంటే పెద్ద బాధపడాల్సింది లేదు గాంధీనే దేశద్రోహం చేసి చంపేశారు అందువల్ల నేను ఏం చెప్తున్నానంటే నేను కోట్ చేసింది ఏంటి సోర్సెస్ కూడా చెప్తున్నాను మీరు కూడా పెట్టుకోండి యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐ కరెన్సీ అండ్ ఫైనాన్స్ రిపోర్ట్ ఎకనామిక్ సర్వే ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ప్రెస్ స్టేట్మెంట్ ఇవి ఈ లెక్కలే చెప్పారు మీరు చెప్పిన బ్లాక్ మనీ మూడు లక్షల కోట్లు వస్తుంది అన్నారు పదివేల కోట్లు మాత్రమే తిరిగి రాలేదు మీరు పన్నుల ద్వారా ఆదాయం పెరిగింది అన్నారు వాస్తవంగా పన్నుల ద్వారా పెరిగింది లేదు ఆ కాస్త పెరిగింది కూడా కార్పొరేట్లు కట్టిన పన్నులు కాదు సామాన్యులు వేతన జీవులు కట్టిన పన్నులే పెరిగాయి కొత్తగా పన్నులు కట్టే వాళ్ళు పెరిగారన్నారు ఆ పెరిగింది అంతకుముందు ఎంత పెరిగారు ఎవ్రీ ఇయర్ పెరుగుతున్నది ఈ ఇయర్ పెరిగారు ఆ పెరిగిన వాళ్ళ ఎవరేజ్ ఇన్కమ్ రెండు లక్షల డెబ్బై వేలే వాళ్ళేమి నల్లధనం ఉన్న వాళ్ళకి కాదు నల్లధనం ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి కట్టడం వల్ల పెరగలేదు నగదు తగ్గిస్తామన్నారు నేను మొదట్లోనే చెప్పినట్లు డిమాటైజేషన్ ముందు కన్నా ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ నగదు ఉన్నది అప్పుడు
మళ్ళీ వైట్ మనీ తీసుకున్నాడు ఏమైంది వంద కోట్లు ఉన్నవాడు ఏం చేశాడు పొలాలు కొని ఇంకెవరి ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకుని దాన్ని డెబ్బై కోట్లు ఎనభై కోట్లు మిగిల్చుకొని అది వైట్ మనీగా మార్చుకున్నాడు జరిగింది అది అందుకే ఎక్కడ మీరు ఒక్కరినైనా చూపెట్టండి ఇంకో ఇతని మేము పట్టుకున్నాం డిమాంటైజేషన్ వల్ల ఇంకో వీధ దగ్గర నల్ల డబ్బు ఉన్నదని పట్టుకున్నాము ఇంకో ఈ బ్లాక్ మనీ ఉందని ఒక్కరి పేరు చెప్పుకున్నాను టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా ఈ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ వాదన ఏం చెప్తున్నారు బ్యాంకుల్లో క్రెడిట్ అయినంత మాత్రానే అది వైట్ మనీ కాదు అది బ్లాక్ మనీ కూడా ఉండొచ్చు ఏ ఉండొచ్చు మీరు రెండేళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిపారు కదా అప్పుడు డిమానిటైజేషన్ అయ్యి టెల్ మీ వన్ అకౌంట్ ఇంకో మేము డిమానిటైజేషన్ తర్వాత ఇంకో ఈ బ్లాక్ మనీ అకౌంట్ హోల్డర్ను పట్టుకున్నాం అతని దగ్గర ఇంత బ్లాక్ మనీ పట్టుకున్నాం అని ఒక్కరి పేరు చెప్పమనే ఇంపాసిబుల్ చెప్పలేదు అంటే ఇంత కొలోసల్ ఫెయిల్యూర్ ఇంత కొలోసల్ కాన్స్పరసీ ఇంకేదైనా ఉందా ఇది అబద్ధాలు చెప్పి లక్షలాది మందిని క్యూలల్లో నిలబెట్టి సామాన్య పేదవాళ్లను వాళ్ళ బతుకులు అన్యాయం చేసి అగ్రికల్చర్ నాశనం చేసి స్మాల్ స్కేల్ సెక్టర్ నాశనం చేసి ఇప్పటికీ కూడా వ్యాపారాలు కోలుకోకుండా చేసినటువంటి డిమానిటైజేషన్ కేవలం కొద్ది మంది నల్లకు పేర్ల లాభం కొరకు బడా కార్పొరేట్ల ప్రాఫిట్ల కొరకు చేసినటువంటి కుట్ర కాదా ఇది అదొక్కసారి చెప్పవచ్చు